안녕하세요. 자담 대표 조영상입니다. 어, 오늘은 무경운에 대해서 제가 설명을 해보겠습니다. 많은 분들은 기계를 꼭 써야 경운을 해야만 농사가 되는 것으로 다 인식하고 있는데요. 실제로 농사를 해보면 그것이 그렇게 바람직하지 않습니다. 자 여러분, 현재 우리가 많은 농업기술을 배우잖아요. 그런데 그 기술 누가 만들었을까요? 어, 솔직히 까놓고 얘기하면 농기계 회사가 농기계를 많이 쓰게 하도록 만든 기술이라고 보시면 됩니다. 우리는 기존의 기술의 틀에서 벗어나야 됩니다. 그래야 농민을 위한 농업이 가능하고요. 성공하는 농업이 가능해집니다. 농사는 요 토양 관리 잘하면 됩니다. 보시는 것처럼 보이는 것은 보이지 않는 것은 실상이다. 뿌리를 넓고 깊게 잘 뻗게 도와주시면 농사가 잘 된다 이런 얘기입니다. 가장 중요한 것인데 가장 이것을 지나칩니다. 자 사진에 보시는 것처럼 새로운 뿌리가 많이 생기면 요 새로운 줄기가 생기고 많은 꽃이 달리고 열매가 달립니다. 그 다음에 뿌리가 깊게 뻗으면 수분이 많이 확보가 되고 영양과 미네랄이 많이 확보가 되죠. 자 그래서 모든 농사 기술은 어떻게 하면 뿌리를 넓고 깊게 뻗는데 집중해야 됩니다. 자 그런데 뿌리를, 뿌리가 를뿌리 넓고 깊게 뻗는데 방해가 되는 요인이 생겼는데 좀 전에 얘기한 것처럼 이게 기계의 사용입니다. 물론 토양이 넓은 사람들은 기계를 쓸 수밖에 없는 상황을 인정합니다. 그러나 제가 말씀드린 현재 상황은 3,000평 내외라면 그게 없이도 가능한데요. 자, 이렇게 해마다 몇 번씩 무거운 트랙터가 지나갑니다. 자, 토양 7m 속까지 딱딱하게 굳어버립니다. 자, 보시면 이렇게 발, 그 자국들이 나와서요. 어, 계속 다져지면서 실제로 어, 로타리에서 겉에 흙은 부드러워지는 것 같지만 실제 속의 흙은 굉장히 딱딱해진 어, 문제가 생기거든요. 이 경반층의 문제가 뿌리를 깊게 뻗게 하는데 상당히 심각한 문제를 야기하게 됩니다. 자, 그 위에다가 해마다 화학농약과 제초제, 화학비료 5만 가지를 다 넣다 보니까요. 계속해서 그것이 토양 표토에 축적되기 시작합니다. 자, 그래서 현재 우리 토양의 단면을 갖다 깎아보면요. 상당히 많은 토양들이 이렇게 표층에 상당히 많은 오염물질을 다 담고 있고요. 자 그래서 지금 많은 농가들이 전국적으로 어려워하는 것이 뭐냐면 뿌리의 활착이 안 돼요. 정상적으로. 이것처럼 뿌리가 엉망이 됐는데요. 옛날에는 꽃추 뿌리를 뽑을 수가 없었어요. 그런데 요즘엔 뿌리가 엉망이 돼서 꽃추 뿌리가 쉽게 쉽게 다 뽑혀버립니다. 자이 그림을 보시면 아시겠지만 자 경반층이 안 생긴 토양에서는 뿌리가 시간이 가면 갈수록 깊게 깊게 더 뻗게 되는데요. 어, 경반층에 생긴 토양 빨간 화살을 보시죠. 예, 거기는 경반층에서 뿌리가 멈춰버립니다. 그래서 수확량이 급격히 감소하는 겁니다. 자, 제가 지금부터 어떻게 하면 다수화이 가능한지 그 기술에 대해서 설명하겠습니다. 첫째, 무경원입니다. 그 다음에 퇴비를 표층에다 합니다. 자, 그 다음에 자단 미생물을 활용하는 것인데요. 이세 가지만 잘하시면 엄청난 다수화를 얻을 수가 있습니다. 예, 이것은 저희가 그 나중에 또 설명할 것인데 감자로 간단하게 배양하는 미생물이고요. 이 미생물을 갖다 토양에 자주 넣게 되면 놀라운 변화가 생기고 뿌리의 활착이 굉장히 좋아지고요. 그것이 다수화로 여는 길이 됩니다. 자, 그러면 지금부터 어떻게 어떤 순서로 그 무경운이 되는지를 간략히 설명하면요. 자, 먼저 토양에다가 이제 그 줄을 띄웁니다. 이게 백회라고 해서 일정한 간격으로 해서 어, 줄을 띄게 되고, 예, 그 다음에 여기서 이제 맨 처음에 맨 처음만 이제 로타리를 가지고 어, 하게 되는데. 이건 제가 이제 작업하는 과정인데요. 바보처럼 이렇게 관리기로 하지만 이렇게 해야 트랙터를 쓰지 말아야 토양의 경반층이 안 생기고요. 토양이 좋아집니다. 자, 그 다음에 염료와 달리 태비는요. 그냥 표층에다 그냥 뿌려도 아무런 문제가 없습니다. 갈지 않아도 관계 없습니다. 자, 그리고 이제 저희는 이제 비닐 대신에 고온장애를 막기 위해서 비닐 대신에 제초 매트를 저희가 어, 활용하고 있습니다. 제초 매트는 보통 우리나라 건 7년 어, 외국관 20년 정도 쓸수 있게 됩니다. 저는 동영상을 보면서 제가 그 어떻게 무경운이 가능한가를 좀 보여드리도록 하겠습니다. 
그래서 보신 것처럼 제초 매트를 갖다가 그 파이프 가운데를 이렇게 모아서 모은 다음에 여기다가 이제 어, 퇴비를 갖다가 이제 뿌렸죠. 네. 뿌리고 나서 대충 정리를 해준 다음에 다시 제초 매트를 갖다가 다시 덮는 거예요. 이런 과정이 반복되면서 토양을 건드리지 않고 그대로 해마다 계속 반복해서 고추 심은 자리에 고추 심는 겁니다. 네, 굉장히 간단하죠. 제가 1,500평 정도 현재 농장을 하고 있는데 현재 농장 모습이고요. 한 60여 명, 60여 종의 작물을 재배하고 있어요. 여기에서 다 무경원으로 기계에 전혀 손대지 않고요. 이게 다 가능합니다. 많은 분들이 믿지 않으시겠지만 실제로 이 작은 세수랑 하나 가지고요. 어, 현재 5년째 예, 전혀 기계 없이 모든 관리 다 하고 있는데요. 예, 보시다시피 어, 노지에서 고추와 토마토가 이렇게 크게 잘 크고 있습니다. 굉장히 농사 잘 되고 있고요. 하우스도 물론 아주 거의 완벽한 어, 오이 농사, 토마토 농사, 파프리카 이걸 하고 있고요. 그 다음에 보시면 그 노지죠. 어, 이건 동영상에 소개를 많이 했고요. 노지에서 키가 2.5m까지 수확량 기존의 관행에 한 3배 이상을 갖다가 올릴 수 있는 다수화입니다. 자, 무경운이 실증적으로 이렇게 실제로 기계를 안 쓰면 농사가 더잘 됩니다. 실제로. 자, 오이 농사도 제가 <웃음> 밖에서 노지에서 어, 잘 어, 되고 있고요. 그 다음에 토마토를 갖다가 한 14종을 심어서 수확을 했는데요. 어, 이건 정말 그 상상하기 어려운 어, 결과입니다. 또 다양한 엽체류 60종을 심고 있고요. 자, 그래서 무경운 이거 똑같이 네, 과체뿐만 아니고 엽체류도 무경운 면도 진행을 하고 있고요. 자, 문제 없습니다. 아주 양상추 깨끗하게 잘 나와요. 정말 맛있습니다. 네. 그 다음에 이건 적상추죠. 네, 굉장히 고급 어, 야채인데요. 그 다음에 뭐 여기에서 나오는 그 블루커리도 있고요. 블루커리도 굉장히 잘 되고. 그 다음에 제가 저 하우스 안에다가 이제 한그 70주 아니면 한 100주 정도 그 파프리카를 심었는데 역시 잘 되고 있습니다. 이것은 제가 집필한 자담 유기농업에 관한 책이고요. 많은 분들께서 예, 구매해 주셨습니다. 아, 그 다음에 이 책이 널리 알려져서 다양한 언어로 번역이 돼가지고 현재 전세계 아마존에서 아, 절찬이 판매가 되고 있습니다. 그리고 저희가 매월 정기적으로 최한농약 전문 강좌를 예, 개설하고 있고요. 아, 여기 오시면 은 아, 복잡했던 모든 농업기술이 명쾌하게 정리가 될 겁니다. 그렇게 어렵지 않습니다. 기본적인 미생물 활용, 액비, 시비 설계, 그 다음에 초연농약을 만들어서 활용하는 방법까지 어, 6시간 동안 저희가 어, 강의하게 됩니다. 어, 그 다음에 또 맞추신 분께는 저희가 그 아주 멋있는 인증서를 액자에 담아드리도록 하겠습니다. 최근에 올리는 포스트입니다. 어, 유튜브에 앞으로 계속 좀 올릴 건데요. 어, 관심을 가져주시면 되고요. 이건 무경원과도 일차가 연관이 되어 있는 네, 포스트가 되십니다. 예, 탄저병 명약, 지금, 어, 조회수가 급격히 증가하고 있네요. 예, 여러분, 감사합니다. 열심히 하겠습니다. 고맙습니다.